Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcore, dem Treppen- und Einrichtungswahnsinn. <lacht> ähm, ja, wir haben tatsächlich nur beim letzten Mal diese Treppe hier gemacht. Ich, Ginny, habe natürlich auch ähm, mehrmals ja, dieses Ding hier wegbauen müssen, weil ich habe nämlich erst probiert es da zu machen, dann da in der Mitte und jetzt bin ich hier vorne in der Mitte. Warum es hier vorne in der Mitte allerdings am besten reinpasst, ist einfach folgende Tatsache. Ich komme hier quasi direkt auf diesen Flur hin, auf den ich halt hochgehen möchte. Ähm, und ab hier, ja, sind eben diese Wände. Ähm, der Flur selber allerdings hatte ich in angedacht, dass der 3 breit ist. Oder vielleicht auch 4, ich weiß es noch nicht. Je nachdem, wie sich das jetzt anbietet. Aber hier werden höchstwahrscheinlich sowieso Wände sein. Also hier in diesem Abteil hier. Ähm, bis auch hier hin wahrscheinlich. Also hier wird dann so ein Flurende sein, sehr wahrscheinlich. Das hier nämlich eine der ersten von vielen Wänden in dieser Bude hier. Und dann ist das hier mit dieser Treppe so schon mal abgeriegelt. Ähm, diese Cobblestone-Geschichten ist so eine Sache für sich. Also das bleibt als Decke sowieso bestehen. Allerdings eine Sache, die ich hier halt hatte, war so ein bisschen ein Problem. Hm. Allerdings, ich muss hier sowieso diese Abstände nehmen, also hier diese Abgrenzungen machen. Dass das hier nämlich in diese Treppe quasi einwirkt. Deswegen wird das hier jetzt auch wieder solide eingebaut, hier so als Wand. Und jetzt kann ich nämlich hier sagen, so hier, kann jetzt nämlich das Holz rein. Und so gehört das nämlich schon ein bisschen mehr zum Gerüst dazu. Genauso wie jetzt hier eben auch. Geht das dann hier quasi so durch. Und hier nochmal das gleiche Prinzip. So gehört das nämlich alles ein bisschen mehr zur Struktur. Da habe ich nämlich in der letzten Folge schon gesagt, dass ich das so ein, ungefähr so regeln werde. Eieiei, brauche ich die Loks? Brauche ich so wahrscheinlich nicht unbedingt, wa? So wie die da jetzt sind. So, das Treppengelände hier werde ich so lassen, weil das hier nämlich zum Übergang zu diesem Raum hier geht. Das heißt, dass man hier so ein bisschen runterglotzen kann vielleicht. Ich weiß nicht, was ich hier mal hinmachen möchte. Hier kann ich vielleicht einfach so einen kleinen Sitz schon mal reinbauen oder so, keine Ahnung. Mal gucken, was mir da noch, ob mir da noch irgendwas einfällt für. Ähm, ich könnte hier vielleicht so einen Geheimgang oder so machen, keine Ahnung. Dass man irgendwo durch krabbelt und dann irgendwer was besonderes findet oder so vielleicht, keine Ahnung. So will zum Thema halt Redstone Sachen und so. Kann man ja sehen, wir haben wirklich mehr als genug Platz hier in diesem Haus. Also hier sollte alles untergebracht werden können, was ich mir so vorstelle, was man unterbringen könnte. So, Dachboden hier so. Hier wollte ich äh, auch noch Dinge tun. Hier werde ich vielleicht auch einen neuen Lagerraum machen für das Haus selbst, bevor ich dann diesen großen Lagerraum mal baue. Wo dann wirklich sehr rudimentär, ich sag mal, große Farmprojekte untergebracht sind. Das heißt jetzt zum Beispiel hier von wegen mit, ich komme auf die Idee, die Mine weiter auszuölen und habe dann am Ende irgendwie 10.000 Stacks Cobblestone übrig. Dass die dann nämlich einfach, naja in einer Lager... in einem Lagerraum sind. Der jetzt nicht unbedingt irgendein Dachboden ist. Den ich dann bis oben hin komplett zugestopft habe oder so. Aber hier zum Beispiel kann man ein geiles Secret machen. Wenn man sich hier so runter duckt. Hier so über die Dachspitze irgendwie. Weißt du? So, so, so kleine Mini-Sachen vielleicht. Das wäre echt cool. Da kann ich mir so einen provisorischen geheimen Stash aufbauen oder so, keine Ahnung. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt hier aktuell bräuchte, weil ich bin ja jetzt nicht auf einem Server oder so. Ähm 
Also wir haben hier oben auf jeden Fall auch noch ordentlich Platz. Hier kommt auch noch irgendwas rein. Definitiv. Deswegen ist ja auch diese Treppe nach hier oben. Hm. Ob hier oben eine Terrasse haben möchte, wäre bestimmt super cool. Aber ich weiß es noch nicht. Wird sich noch zeigen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal die Treppen hier durch. Äh, jetzt müsste ich überlegen... Also eigentlich würde ich mit der Raumstruktur selbst natürlich gerne unten anfangen. Das heißt, so oder so wird es hier wahrscheinlich... Oder hier eher? Also wenn ich jetzt hier eine Wand mache, weiß ich nicht, wäre das glaube ich ein bisschen seltsam. Hier mit der Wand renne ich allerdings direkt auf ein Fenster zu. Deswegen es müsste wahrscheinlich hier eine Wand reinkommen. Wo ich hier nämlich ein Raum sein könnte für was weiß ich was. Hm. Können wir ja mal sehen. Es wird auch am Anfang bestimmt einige leere Räume geben, weil ich jetzt auch noch nicht für alle Räume, ich sag mal, die nötigen Needs habe, kann man so sagen. So, hier wäre dann nämlich eine Wand zum, zu einem anderen Raum quasi. Ich muss natürlich auch darauf achten, auszuleuchten. Ich will hier nämlich nicht irgendwie wieder hinter Creeper aufräumen müssen. So, hier hätten wir einen Raum. Das ganze Konstrukt hier allerdings, das wird wohl auch noch ein bisschen anders ausschauen. Hier könnte ich mir vorstellen, ist eine Wand drin. Das würde nämlich jetzt hier dieses Konstrukt miteinander abtrennen. Da wären dann wahrscheinlich hier eine Tür. Und tatsächlich entweder hier noch eine Tür oder irgendwie hier an der Seite. Der Symmetrie halber wäre natürlich hier an der Seite eine Tür. Allerdings muss es ja nicht auch immer 100% symmetrisch sein. Hm, hier. Ob ich jetzt hier eine Abtrennung haben möchte, lasse ich erstmal offen. Ich lasse das hier erstmal offen stehen. Hier hätte ich jetzt die gleiche Sache wieder. Hier hätte ich so ein übrig gebliebenes Stück Flur. <lacht> hier würde man quasi rumgehen können. Ähm ich mache das erstmal hier tatsächlich mal voll. Und hier würden dann wahrscheinlich zwei Sections entstehen. Ob ich hier diesen Übergang lassen will, weiß ich nicht. Wenn hier eine Wand drin wäre, dann wäre die tatsächlich hier. Also tatsächlich... Nicht hier, also hier wäre sie nicht. Sie wäre nämlich tatsächlich hier. Die wäre nämlich dann hier durch. Dann wäre hier nämlich nochmal so ein viel breiter Raum für, weiß was ich, hier könnte hier könnt sehr gut eine Klo, eine Klo, mhm. genau, hier könnte eine Klo rein. <lacht> Und hier können mich dann Creeper beobachten. <lacht> Äh, nee, hier wird irgendwas anderes reinkommen. Ich weiß noch nicht genau was. Hier könnte so ein Kartenraum rein vielleicht. Mal sehen. Aber hier wäre jetzt erstmal auch so eine Abschirmung. Hier ist eine Tür. Hier geht's dann irgendwo rein. Wo ist diese verdammte Hexe? Die macht mich gerade irre. Diese Hexe. Ich glaube, die ist echt da unten, oder? Keine Ahnung. Ich müsste mal diese ganzen Mobs hier resetten, weil dieses Spinnengezirpe und dieses Gerust hier von den ganzen Viechern geht mir gerade so ein bisschen, macht mich gerade so ein bisschen kirre, muss ich ja zugeben. Das hier sieht ein bisschen weird aus, oder? Ja, die kann ich auch mal rausmachen. 
Die mache ich mal raus. Die interessiert nämlich nicht. So. Mache ich mal normales Holz rein einfach. Dann fällt das hier nicht so auf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da habe ich sogar ein bisschen was über. Ich werde mal wieder ein bisschen was nachmachen. Ich weiß nicht, ob das reicht, ehrlich gesagt, für alles. Also für alles wohl nicht. So gerade meine Vermutung. Also ich kann das hier nicht... Ich habe gerade tatsächlich überlegt, ob ich das zubaue. Aber das kann ich nicht einfach so zubauen. Das hier sind wirklich so... Überbleibsel-Ecken hier. Wo ich wahrscheinlich wirklich einfach mit Dekor arbeiten werde. Hier ist dann der Treppenaufgang. Hier weiß ich noch nicht genau. Könnte vielleicht noch so ein Gästeschlafzimmer sein oder so. Keine Ahnung, mal sehen. <lacht> ähm. Da haben wir auch noch so viel Platz, ne? So, 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 so viel Platz. Und ich habe ja auch noch diesen ganzen Abschnitt hier mit Raum. Also. Mangeln wird es uns nicht. So viel ist klar. <lacht> Hier hätte ich, glaube ich, echt gerne zwei sehr große Räume, ehrlich gesagt. Das heißt, hier wäre eine Wand. Und dann wären hier die Tür und hier die Tür. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm... Zwei große Räume. Wir müssen ja auch noch was überlegen. Hier vorne wird ja sowieso dieser große Hauptraum, die Stube quasi. Hm. Möchte ich diese Ecken hier lassen? Ich glaube, hier lasse ich die erstmal. Diese Holzstückchen. Holzeckchen. Okay, gut. Raumabmessungen und Holzmangel. <lacht> Holzmangel noch nicht, aber wahrscheinlich bald. Für oben wird es wahrscheinlich nicht reichen. Also ich müsste da vielleicht mal einen nächtlichen Ausflug zum Wald machen. Dann kann ich ja mal gucken, was da draußen so abgeht. Ich habe ein bisschen äh, Respekt vor der Hexe. Denn... Die sind in Hardcore wirklich sehr uncool. Die können sehr unbequem sein. Ich hoffe, ich muss mich mit der nicht rumschlagen. So also gut. So, dann lasse ich den erstmal tatsächlich so auf. Hier wird dann... Was weiß ich, was reinkommen. Hier ist ja quasi das gleiche wie drüben. Auch hier wird auf jeden Fall irgendein Zweck für noch gefunden werden. Keine Sorge, Leute. Ich werde alles irgendwie nutzen. Ja, und das wird einfach die Stube. Hier werde ich auch nicht großartig abtrennen. Das hier wird quasi der neue große Hauptraum sein. Einfach für, für ein bisschen Prächtigkeit. <lacht> hier könnte ich dann auch echt so einen Kamin reinbauen vielleicht. Hier vielleicht. Das ist dann irgendwie hinten am Dach. Also hier könnte es auch reinpassen. Und dann Seite auch. Hier ist aber ein bisschen mehr Platz, wenn ich mich nicht täusche, ne? Hier haben wir 2, 3, 4, 5, 6 Breite. Hier haben wir nur eine 5 Breite. Hm. Vielleicht müsste ich die Raumtür sogar einversetzen. Mal sehen, wie groß der Kamin dann sein wird. Und versetze ich das vielleicht wirklich ein nach hier. Man muss ja nicht immer symmetrisch in den Raum reinkommen. Ist ja okay. Hier komme ich auch nicht symmetrisch rein. <lacht> Ähm. Ich denke, tatsächlich hier unten bin ich soweit durch. Oben ist jetzt die Sache. Da möchte ich auf jeden Fall ein ziemlich großes Schlafzimmer haben. Also, das geht dann mindestens bis hier, denke ich. Also, hier wird es ein Schlafzimmer sein. Oder auf jeden Fall groß genug sein. Und jetzt macht sich langsam wieder der Holzmangel bemerkbar. So, der Eingang, der ist dann tatsächlich hier in der Mitte am besten. Da 
passt dann auch am besten. Ich muss auch mal Türen raussuchen, welche Art von Türen ich jetzt im Haus haben möchte. Dann möchte ich wahrscheinlich tatsächlich nicht unbedingt die von diesem Holz hier haben. Ach komm, ich packe jetzt einfach alles hier durch. Ich meine nicht so pingelig. Ich werde Loks wahrscheinlich gerade eh erstmal gar nicht brauchen. Mal sehen, ob das zumindest für diesen Abschnitt noch hier reicht. Kann den vier... Oh, hier habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel Ahnung. Ja, mal sehen. Es wird ein paar Leerstellen erstmal geben. Es soll ja auch ein bisschen einfach äh, ein Haus sein und auch nicht jetzt... Es muss jetzt auch nicht für jeden Raum einen absoluten Notwendigkeitsdrang geben. Funktionelle Räume wird es hier sowieso genug geben. Ihr nervt, wisst ihr das? <lacht> hier fehlt ein bisschen Licht. Da muss ich nochmal nachfüllen. Licht nachfüllen. Oh, hier drin. Hier sind auch noch dunkle Ecken. Okay. Da oben sollte nichts erstmal sein, glaube ich. So, dann haben wir es tatsächlich schon fast durch. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das hier brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Das kann schon mal raus. Dieser eine Holzblock da. So. Hm. Kann man kurz von außen gucken. Also man merkt tatsächlich noch gar nicht so ganz, dass da jetzt schon Räume quasi gemessen sind. Hier sieht man so ein bisschen noch eine Wand. Aber an sich bin ich zufrieden. Wir müssten allerdings trotzdem noch endlich... Ich bin mir fast sicher, dass das jetzt das letzte Mal sein wird, dass wir in diesen Wald dort gehen, für das Haus zumindest. Wo ist die Hexe? Ich habe sie gehört, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Also langsam werden die Zombies mir hier echt unbequem mit diesen ganzen Rüstungen hier. Echt unter der Erde, unter dieser. in dieser Lava-Höhle, ne? Darf doch nie wahr sein. <lacht> Unglaublich. Immer diese Hexen, ey. Mann, 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 Mann. So, ich hole nochmal ein Steckchen Holz. Das sollte schnell gehen. Ein Minütchen sollte da höchstens dauern. Und dann muss ich mal gucken. Das könnte schon für die letzten Ausmaße, die ich da brauche, reichen. Ja, die Katzen sind hier mittlerweile echt weit verbreitet, ne? liegt daran, wenn man hier 100 Folgen lang ein Dorf in Betrieb hat. Oh, hier haben wir... Hier haben wir Eis, ne? Kann ich auch noch irgendwann mal was mit arbeiten? Irgendwelche... Weiß nicht. Ich, ich baue eine Autobahn. <lacht> eine Eisautobahn. <lacht> Oder so. Ne, keine Ahnung. Mal sehen. Also für so Travel... Highways vielleicht im Nether oder so... Wenn es dann mal wirklich Updates... Also ich sag mal, wenn ich in der 1.19 bin, werde ich gucken, ob ich vielleicht wirklich die 1.19 zu einer Finalversion mache hiervon. Weil da sind wirklich Sachen... Also ab 1.19 sind wirklich Dinge drin, mit denen ich weitestgehend zufrieden bin. Und da würde ich dann sogar auch sagen, werde ich dieses... Zeitalter, dieses Geplane, der Mods tatsächlich wieder aktiv aufnehmen und eventuell doch noch Mods zufügen. Allerdings ist das noch in der Vergangenheit. Die 1.19 ist ja noch gar nicht mal offiziell angekündigt. Also, da solltet ihr wohl noch nicht vor Folge 300, sollte die jemals existieren, rechnen. Ähm, auf jeden Fall. Das Ziel... Folge 200 zu erreichen bis zur 1.18. Das wird schwer. Das wird ziemlich anstrengend. Ich werde natürlich mein Bestes tun, dass wir so weit kommen wie möglich. Aber ich meine, realistisch gesehen werden wir es nicht bis zum 8. schaffen. Aber auf jeden Fall bis zum Dezember. Keine Frage. Ähm, allerdings, ich muss schauen. Ich werde 
so gut wie es geht zwischendurch mal vielleicht eine Doppelfolge einsneaken. Allerdings kann ich da nichts versprechen. Ähm, die muss ich aber auch planen. Also da werde ich das dann ankündigen in der jeweiligen neu aufgenommenen Folge, dass das dann quasi so ein Doppelteiler wird. Die Doppelteiler werden wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer sein. Das heißt, das werden jetzt keine 20-Minuten-Dinger sein. Das werden dann wohl so ja, auch nicht viel kürzer, aber ein bisschen weniger als 20 Minuten. Dafür dann allerdings zwei Folgen pro Tag. Ich guck mal. Ich krieg das schon irgendwie raus. Ihr werdet es dann sehen. Und ja. Für die Folge ist dann tatsächlich auch schon wieder Feierabend. Wir haben glatt 20 Minuten, ein bisschen plus. Und ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das ganze Gedödel. Ihr wisst Bescheid. Ich würde mich, würd mich sehr über Like freuen und auch sehr über Abo freuen. Jolo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und...